Roy TV samen met TRW, uw intermodale partner. Roll It Wait in Motion. En Albert Ross Printing, Port of Antwerp, Ritmo en BNC Group. Haven 540 in Antwerpen, Evans. Een familiebedrijf in oorsprong en nog altijd tot op vandaag. Maar de bedreven ketelslager van toen in 1930 is een van de grootste spelers geworden in de bouw van opslagtanks. En dat is uiteraard ook te zien in de werkplaatsen, waar beetje bij beetje gebouwd wordt aan mega-opslagtanks. Kortom, de kansen die de ontwikkeling van de haven bood, heeft Evans aangegrepen om zelf groter en groter te worden. Ik begin van de jaren 60 met de expansie van de haven. En dan zijn ze in Monsanto, Bayer, BASF kwam hier eigenlijk in Antwerpen. En dan is ons vader zijn eigen beginnen specialiseren dus in het, ja, het bouwen van de grotere ketels. Hè, dus voor, meer voor, ook afhankelijk voor petroleumproducten, maar dan onderdrukken en dergelijke. En hij heeft dat eigenlijk blijven volgen, zodanig dat wij in de jaren 80 moeten stoppen zijn met mijn zoetketels bouwen en ons dus echt gefocust hebben op het, op het industriële. Vandaag behoort Evans tot het kleine en selecte clubje van bouwers van grote opslagtanks op maat gemaakt van de klant. En dit zorgt aan de Noorderlaan meer dan geregeld voor spectaculaire beelden, want deze dingen moeten ook wel ergens naartoe. Vandaag vertrekken er een twaalftal stuks richting Rotterdam. In Antwerpen zelf op Linkeroever tekent Evans intussen voor een van de strafste prestaties uit bijna 80 jaar geschiedenis. We hebben wat mindere jaren gehad uh, na 2001, na het gevalletje er in New York. Het is eigenlijk die markt wel serieus ingevallen eigenlijk, omdat ja, mensen ook niet wilden of durfden investeren. Toch niet in die, in die branche. Maar nu sinds twee jaar boomt dat geweldig. Dus hey, we zijn nu de Vopak Terminal op Linkerover aan het bouwen in tijdelijke vereniging. Daar zijn we 63 tanks aan het zetten, waarvan we de laatste zeven bezig zijn op tien maanden tijd. Dus dat is wel een, een, een echt prestige uh, staltje van ons eigenlijk. En dan, uh, ja, eigenlijk iedereen investeert enorm. Enerzijds de productie en anderzijds eigenlijk de, de, het, het stockeren eigenlijk. Goederen die van ofwel Amerika of van het Aziatische landen komen en die dan van hieruit ook weer naar andere oorden vertrekken eigenlijk. Hè. De constructie van deze tanks is één ding, het transporteren is dan duidelijk weer een vak apart. Maar ook dat heeft Evans aardig onder de knie. Naast Evans constructie werd Evans transport opgericht en dit met het nodige succes. Maar ook hier staat de tijd niet stil. Zo richtte Evans samen met Aarsen Rollit op, dat gebruik maakt van de modernste technologie. Investeren dus om te groeien en om zo de toekomst veilig te stellen, dat is het motto. Ook voor ons personeel vind ik dat heel belangrijk dat je dat signaal geeft... Continu van, we blijven ervoor gaan, we blijven investeren, dat, de, dat die ook zien dat je ook groeit. In de laatste jaren, ook dankzij natuurlijk de, de conjunctuur die er op dit moment is, hebben we nu de kansen he, om de gelden te genereren en om te herinvesteren in feite. En daar blijven we gewoon voor gaan. Dat is ook de reden dat we met Rollit zijn begonnen. He, van, daar hebben we jaren van gedroomd, he, SPMT's, we hebben met Aarts, hebben we niet alle goede band, ook een, een puur familiebedrijf. He, van ah, we dat nou eens samen doen. En eigenlijk is dat, allee, voor ons is dat de perfecte, want wij hebben ze niet constant nodig voor ons tanks. En nu kunnen we ze ook, worden ze ook allee, gecommercialiseerd voor, voor andere klanten. He. Je moet altijd een droom hebben om iets te kunnen realiseren. En als je dat niet, ja, dan, dan ja, niks doen is, is stilstaan. He. Net niet, maar het scheelde geen haar of ons land mocht promoveren van de grijze C-klasse naar de fraaie B-groep in het IMO, de Internationale Maritieme Organisatie. In die fameuze B-groep hoort ons land trouwens gewoon weg thuis. Het is alleen nog een kwestie om een aantal anderen te overtuigen. En niemand geeft graag een postje op. Er zijn dus drie groepen. Groep A bevat de tien grootste maritieme landen. Dat is China en de Verenigde Staten. En, uh... Maar groep B zijn de tien landen met de meest uh, grote maritieme belangen. En België heeft volgens ons zonder problemen recht daarop. Die twee grootste groepen, A en B, zijn al 35 jaar dezelfde uh, vertegenwoordigers. Men streeft daar naar een politieke status quo. En de laatste jaren is er vanuit heel de wereld altijd maar een oproep gekomen om misschien toch die raad een beetje uit te breiden. Om kleinere landen, maar die toch willen mee, actief meewerken, ook toegang te geven tot de raad. En we hebben daar een beetje... Uh, 
de voorloper van willen zijn door te zeggen, wij wensen te promoveren van groep C naar groep B en dus die 35 jaar lange politieke status quo te doorbreken. We zijn er net niet in geslaagd. Maar het hek is van de Dam en 2009 is niet ver. We hebben daar dan toch een staaltje topdiplomatie ten beste gegeven. Want dus met de 95 stemmen die we hadden, hadden we uiteraard zonder problemen in groep C opnieuw plaats kunnen nemen. En we hebben vrijwillig onze zetel daar opgegeven om in het kader van hetgeen wat we voorstelden plaats te maken voor een andere natie om te zeggen, kijk, u wil daar meewerken. We hebben daar ook een staande ovatie voor gekregen. Uh, dus, en we worden nu vaak geconsulteerd, we krijgen daar heel veel reacties over binnen. Uh, we zijn ook eerlijk genoeg om toe te geven dat bepaalde grotere Europese naties geprobeerd hebben, of heel veel moeite gedaan hebben om ons buiten te houden. En met name dan Duitsland en Frankrijk. Ik denk dat de traditionele uh, politieke machtsverhoudingen in Europa toch nog altijd wel een, uh, een rol spelen. Maar... We hebben ook laten weten dat we het in 2009 opnieuw gaan proberen. De Belgische vloot is trouwens indrukwekkend. 11 miljoen ton draagvermogen, de grootste olietankers, de meest gereputeerde baggeraars. Samen goed voor de 17e vloot ter wereld. En dat is geen top, maar wel behoorlijke subtop. En dit maakt ambitieus. Overigens mag het prestige van de internationale maritieme organisatie, zetelend in Londen, niet worden onderschat. Voor uh, mensen die zich bezighouden met het staatsbestel is dat niet onbelangrijk. En ik denk dat de analogie heel gemakkelijk uh, te trekken is. Kijk maar eens hoe trots wij met z'n allen waren als België voor zes maanden in de Veiligheidsraad mag komen zitten. Nou, dit is een beetje hetzelfde.